Ilang minuto lang ang pagitan ng ipasa ng Kamara sa second reading ang Maharlika Investment Fund Bill at ang pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa nasabing panukala. Ibig sabihin, posibleng bago ang Christmas break ng Kongreso, lumusot na sa Kamara ang panukala para magtatag ng isang wealth fund. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. And I beg the leadership that since we are going to a Christmas break of more than one month to afford members of the House to consult with their constituents on the pros and cons of the Maharlika Bill. Ito ang panawagan kahapon ni Albay Representative Edson Lagman sa mga kasama sa Kamara, kaugnay ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund Bill. Sana raw ay pagnilayang mabuti ng mga mambabatas kung kailangan ba talaga ng bansa ngayon ang isang investment fund. Sa huling bilang, umakyat na sa 280 na kongresista ang nagpalista para maging co-author ng panukala. Sa kabila nito, tuloy pa rin sa pagbusisi ang mga taga-oposisyon. Sa huling araw ng sesyon sa Kamara kanina, nauwi sa tawaran sa isang probisyon ng panukala. Gusto kasi ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro na mula sa 20% ay itaas sa 30% ang bahagi ng kita ng wealth fund na ibubuhos para sa social welfare projects. Bagay na sinalag ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda na isa sa sponsors ng bill. If we make it 30, nothing will be left of the fund. So wala na akong palalaguin. Wala na akong bibigay na ayuda. So in other words, Your Honor, there is some financial limitations to really just emaciating the MIF to a point wherein it can no longer perform the objectives that the proponent wishes. Uh, can, can we have it 25 percent? Your Honor, we accept. 25. Well, the majority also joins the proposal in accepting the compromise agreement. Sa kabila ng kompromiso sa probisyong ito, ilang miyembro ng makabayan block ang di pa rin kumbinsido sa pagbuo ng isang wealth fund. Huwag na tayong magpanggap sa usaping ito. Lubog tayo sa deposito trilyon trilyon ng ating utang, wala tayong surplus, pero bakit gusto pa rin nating isugal ang pondo ng financial institutions natin? Pero sa huli, nanaig ang mga pabor sa panukala. Pasado alas 3.30 ng hapon kanina, pumasa na sa second reading ang Maharlika Investment Fund Bill. Alinsunod sa House Rules, dapat may pagitan ng tatlong araw bago isa lang sa third and final reading ang isang panukala. Pero makalipas lang ang ilang minuto, sinertify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund Bill. Ibig sabihin, ngayong araw din ay maisasalang sa third and final reading ang panukala. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez na kasama sa ASEAN-EU Summit Delegation sa Belgium, nakausap na raw niya si Senator Mark Villar na maghahain ng bersyon ng panukala sa Senado. He's actually um, uh, picking up from what was approved. Uh, at the APRO level, no? So we have a refined measure, no? And when we spoke uh, just the other, just the last night, he says he will use the, the draft uh, bill that we've already refined through APRO, approved by the banking uh, committee that's now on the floor as the starting point. And he's very, very enthusiastic about it. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.